एड्रेसिंग मोड ऑफ एट जीरो एट सिक्स इसको हम टू पार्ट्स में करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट है एड्रेसिंग मोड्स जो इन जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो दो डिफरेंट टाइप्स में होती हैं एक तो होती है सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन दूसरी होती है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फर्स्ट देखिए सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होती है वो इंस्ट्रक्शन जो एक के बाद एक अपने आप ही एग्जीक्यूट होती जाती है यानी अगर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो क्या होगा जो हमारा कंट्रोल है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे अपने आप चला जाएगा सीपीयू का जो कंट्रोल होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ऑटोमेटिकली चला जाता है इसको अलग से कुछ आ, हमें स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती कि वहां जाओ और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ये होती है हमारी सिक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो कि शो करती हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लॉजिक इंस्ट्रक्शन डाटा ट्रांसफर प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ये सारी सीक्वेंस कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन होती हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होती है जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता वो बीच बीच में से कंट्रोल होती है यानी अगर एक एग्जीक्यूट कर ली तो उसके बाद किसी और एड्रेस पे जाकर वहां से इंस्ट्रक्शन को फैच uh, करके उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जैसे कॉल जैसे मान लो कि आप 2050H मेमोरी पे वर्क कर रहे हो तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो आपके पास कमांड आई कॉल की के कॉल इंस्ट्रक्शन की 2099 पे जाओ और वहां की इंस्ट्रक्शन फॉलो करो वो कॉल है या फिर जंप या रिटर्न यानी कि जो सीक्वेंस में नहीं चलती बीच बीच में प्री डिफाइंड होती है कंट्रोल होती है वो प्री डिफाइंड होता है वो होती है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस मोड होता है वो शो करता है लोकेटिंग डाटा को ओपरेंट को वो शो करता है कि किस तरह का डाटा है जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है किस तरह का डाटा है मेमोरी एड्रेस मोड कौन सा है ये शो करती है लास्ट और भी कंफ्यूजन इसमें शायद आपको क्लियर हो जाए अब इसके देखेंगे कि जो हमारी कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या होंगे कंट्रोल और सीक्वेंस दोनों ही करेंगे सबसे पहले है इमीडिएट ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एड्रेसिंग होती है जो इमीडिएट डाटा की ये इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट होता है ये जो प्रोड्यूस करती हैं बाइट टू बाइट इसमें क्या होगा ये एट बिट्स की भी हो सकती हैं सिक्सटीन बिट की भी हो सकती हैं जैसे कि इंस्ट्रक्शन है मूव ए एक्स जीरो 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 फाइव एच बी एल ए एक्स क्या है रजिस्टर बी एल भी हमारा रजिस्टर है और जीरो 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 सिक्स एच यानी ये मेमोरी लोकेशन दी गई है इमीडिएट है कुछ नहीं करना मतलब ये है कि इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डाटा पड़ा है वो ए एक्स में चला जाए और इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डाटा पड़ा है वो मूव हो जाए बी एल पे ये क्या है ऑपकोड ये क्या है ऑपरेंट्स ठीक है ना कुछ नहीं करना सिंपल एट बिट भी हो सकते हैं सिक्सटीन बिट भी हो सकते हैं और डायरेक्ट यानी कि इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है ये इमीडिएट डाटा है जो एट बिट और सिक्सटीन बिट साइज दोनों में होते हैं ठीक है ना कोई ज्यादा नहीं है मूव करना है सिर्फ यानी ए एक्स रजिस्टर जो फाइव जीरो 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 फाइव एच पे जो भी डाटा है वो ए एक्स रजिस्टर में चला जाए जीरो जीरो सिक्स पे एच पे जो भी डाटा है वो बी एल में चला जाए डाटा कहाँ पड़ा है इस मेमरी लोकेशन में और वो जाएगा ए एक्स या बी एल में सेकेंड डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होती है ये 16 बिट मेमोरी एड्रेस को शो करेगी 16 बिट मेमोरी एड्रेस जो कि ऑफसेट होगा हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो डायरेक्ट जो मेमोरी एड्रेस है वो ऑफसेट है क्योंकि वो डायरेक्ट भी तो हो सकता है जैसे हमने पहले किया था कि डायरेक्ट उस मेमरी लोकेशन पे गए और वो उठा के दूसरे में डाल दिया ठीक है ना लेकिन ये ऑफसेट होगा हमें कैसे पता लगेगा कि ऑफसेट है और अगर ऑफसेट है तो उसके लिए हमें इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा इफेक्टिव एड्रेस फाउंड फाइंड आउट करके उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा है उसको मूव करवाना पड़ेगा या जो भी हमने उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करवानी है वो करवानी पड़ेगी एग्जाम्पल देखते हैं मूव ए एक्स फाइव जीरो जीरो एच आई 80H बिल्कुल सिंपल है 
ये इनपुट आउटपुट एड्रेस डायरेक्टली शो करेगा या तो वो ऑफसेट में शो करेगा या डायरेक्टली शो करेगा अब देखिए आपको कैसे पता लगेगा कि जो हमारा एड्रेस है वो ऑफसेट है अगर हमारा कोई लोकेशन या रजिस्टर ब्रैकेट में दी गई हो मतलब है कि वो ऑफसेट है ये ब्रैकेट में है देखिए यहां यहां ब्रैकेट में नहीं है मतलब ये ऑफसेट है ये ऑफसेट नहीं है मूव यानी फाइव जीरो जीरो जो कि ऑफसेट एड्रेस है अब ऑफसेट एड्रेस है तो उसके लिए हमें एक सेगमेंट एड्रेस चाहिए होता है सेगमेंट एड्रेस शो करता है जिस मेमोरी लोकेशन पे डाटा पड़ा होगा वो शो करेगा और एक चीज और याद रखना सेगमेंट एड्रेस या तो डीएस होगा डीएस सेगमेंट हमने सेगमेंट रजिस्टर्स किए थे ना उसमें से या फिर ईएस होगा डीएस ईएस कंफ्यूज मत होना ये रजिस्टर्स है सेगमेंट रजिस्टर्स के रजिस्टर्स हैं डीएस और ईएस ज्यादातर डीएस का यूज किया जाता है अब ब्रैकेट में है तो ऑफसेट है ये ऑफसेट है और सेगमेंट एड्रेस भी चाहिए डीएस हमने सेगमेंट एड्रेस ले लिया तो अब इससे हम एक इफेक्टिव एड्रेस प्रोड्यूस करेंगे जहां से हमने डाटा लेना है इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा टेन ये जो टेन है 10h मल्टीप्लाई बाय ds यानी सेगमेंट एड्रेस प्लस फाइव जो कि ऑफसेट एड्रेस है इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा इफेक्टिव एड्रेस और वो जो एड्रेस होगा इफेक्टिव एड्रेस उस पर जो डाटा पड़ा होगा वो मूव होगा ax में बस ये जो चीज है ना ये हर जगह फॉलो होगी ट में है ऑफसेट एड्रेस सेगमेंट एड्रेस के लिए डीएस का यूज करेंगे और टेन एच मल्टीप्लाई डीएस प्लस जो भी हमारा ऑफसेट एड्रेस दिया गया है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखिए आई एन एट जीरो इसमें कोई ब्रैकेट नहीं दी गई दी गई है ये डायरेक्टली दी गई है यानी ये जो है ये शो कर रही है कि ये इनपुट आउटपुट एड्रेस है एट जीरो एच डायरेक्टली इनपुट आउटपुट एड्रेस दिया गया है ठीक है ना इसमें आपको कुछ नहीं करना अगर पैकेट दिया हुआ है तब करना है नेक्स्ट है रजिस्टर ये जो रजिस्टर होता है एड्रेसिंग मोड डाटा ये भी ये भी सिंपल है कुछ नहीं है जो डाटा होगा वो रजिस्टर में शो शो होगा और पर्टिकुलर रजिस्टर दिया होगा कैसे देखिए मूव बी एक्स ए एक्स इन ए एल बी एल देखिए जो ए एक्स है उसे मूव करवा दो बी एक्स में कुछ नहीं करना ये भी रजिस्टर है ये भी रजिस्टर है रजिस्टर में से ही उठा के रजिस्टर में डालना है आई एन ए एल बी एल बी एल से उठा के ए एल में डाल दो कुछ नहीं है इंस्ट्रक्शन देंगे तो ओ सॉरी ये इन इंस्ट्रक्शन है इन हो जाएगा डाटा ठीक है ना ये हमारा ऑफ कोर्ट शो करता है ये इन इंस्ट्रक्शन है मूव इंस्ट्रक्शन है कुछ नहीं है रजिस्टर्स दिए हुए हैं डायरेक्ट कोई ब्रैकेट नहीं है कोई कुछ नहीं है डायरेक्ट ए एक्स का डाटा बी एक्स में चला जाएगा बी एल का डाटा इन हो जाएगा ए एल में नेक्स्ट है रजिस्टर इनडायरेक्ट हमने रजिस्टर किया सिंपल रजिस्टर अब देखेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वही चीज डाटा इनडायरेक्टली दिया होगा इनडायरेक्टली मतलब ऑफसेट रजिस्टर में दिया होगा मूव ए एक्स ब्रैकेट बी एक्स अब वही प्रोसेस जो हमने किया था बी एक्स क्या है ऑफसेट एड्रेस अब ऑफसेट एड्रेस है तो हमें एक सेगमेंट एड्रेस चाहिए होगा सेगमेंट एड्रेस क्या होता है डी एस या ई एस में ज्यादातर डी एस लिया जाता है डीएस शो करता है डाटा प्रेजेंट इन मेमरी लोकेशन अब बी एक्स जो कि ऑफसेट एड्रेस है और सेगमेंट है हमारे पास डी एस तो उसका हमने निकालना है एक इफेक्टिव एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस टेन एच इन टू डी एस प्लस बी एक्स ये इफेक्टिव एड्रेस है और यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा डाटा होगा इस एड्रेस पे वो चला जाएगा ए एक्स में इनडायरेक्टली दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट है इंडेक्सड इंडेक्स इंडेक्स का मतलब इंडेक्स रजिस्टर्स है ठीक है ना अब देखिए जो डाटा स्टोर होगा वो क्या होगा रजिस्टर्स में ही होगा लेकिन जो ऑफसेट है ओपरेंड में जो ऑफसेट होगा एड्रेस होगा वो इंडेक्स रजिस्टर में स्टोर होगा वही चीज जो हमने अब तक की है देखिए इंडेक्स रजिस्टर है यहां पे इंडेक्स रजिस्टर्स एस आई ओ डी आई मूव करवाना है दोनों को एक्स और सी एक्स में ब्रैकेट में है तो ऑफसेट एड्रेस दिया गया है इंडेक्स रजिस्टर का इंडेक्स क्यों बोला गया है क्योंकि एस आई भी इंडेक्स रजिस्टर है डी आई भी इंडेक्स रजिस्टर है 
अब एस आई क्या है इसमें ऑफसेट एड्रेस डी एस सेगमेंट शो करेगा सेगमेंट एड्रेस को यानी कि डाटा प्रेजेंट है मेमोरी लोकेशन पे तो इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा टेन एच इन टू डी एस प्लस एस आई ठीक है और जो भी इफेक्टिव एड्रेस पे डाटा होगा वो मूव हो जाएगा ए एक्स में बस सिंपल देखिए सब में एक ही चीज कर रहे हैं कोई अलग नहीं है बस इंडेक्स में इंडेक्स रजिस्टर्स का यूज किया गया है इनडायरेक्टली है तो भी यही चीज की गई है सिंपल में हमने कुछ भी नहीं किया डायरेक्ट टू उसको मूव करवा देना है या जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करवा देना है रजिस्टर रिलेटिव जो डाटा होगा वो अवेलेबल होगा इफेक्टिव एड्रेस फॉर्मेट में यानी 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट या तो 8 बिट डिस्प्लेसमेंट होगी या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट होगी और जो कंटेंट होगा रजिस्टर का वो होगा बी एक्स बीपी एस आई या डी आई ठीक है ना यानी ये हमारा रजिस्टर कंटेंट शो किए गए हैं अब इसके इंस्ट्रक्शन देखिए 8 बिट या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट होगी ठीक है ना डिस्प्लेसमेंट जो हम लास्ट टाइम कहते हैं आपको कुछ समझ नहीं आया डिस्प्लेसमेंट क्या है या डाटा कहाँ है ठीक है ना मूव करवाना है ए एक्स फिफ्टी एच मेमोरी लोकेशन दी गई है और बी एक्स रजिस्टर दिया गया है अगर रजिस्टर ब्रैकेट में है मतलब ऑफसेट है अब ऑफसेट बी एक्स क्या है ऑफसेट एड्रेस वही सेम चीज एक चीज हमेशा याद रखना जो भी हम डाटा प्रेजेंट मेमोरी लोकेशन लेंगे यानी सेगमेंट एड्रेस लेंगे वो डी एस या ई एस होगा ज्यादातर डी एस लिया जाता है तो डी एस ही लीजिए जो कि सेगमेंट रजिस्टर है सेम वही प्रोसेस करना है इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए टेन एच मल्टीप्लाई बाय टेन एच जरूर लेना है मल्टीप्लाई बाय डी एस जो कि सेगमेंट रजिस्टर है प्लस फिफ्टी एच ये लोकेशन भी लेनी है जो मेमोरी लोकेशन है प्लस बी एक्स जो कि ऑफसेट एड्रेस है ठीक है ना ये 16 बिट का तो ये इफेक्टिव एड्रेस आएगा और यहाँ पे जो भी मेमोरी डाटा पड़ा होगा वो ए एक्स में मूव हो जाएगा सिंपल वही चीज की है ये हमारे हैं रजिस्टर रिलेटिव अब देखिए ये तो हमने सिक्स जो हमारे मोड्स हैं वो किए हैं इसके आगे के मोड हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इससे आगे भी हमारे सिक्स टू सेवन मोड्स और हैं तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू